ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷം ബൽഗ്രേഡിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാത്രി റൂമിലെത്തി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചു ഇതാ മോർണിംഗ് അവിടെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അപ്പോൾ തന്നുക ഗ്രോസറി പോയിട്ട് ഇവിടെ മുട്ടയും പിന്നെ നെസ്കഫീൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറില്ലേ അതൊക്കെ വാങ്ങി വന്നു അപ്പം വേഗം ഞങ്ങൾ എഗ്ഗും പിന്നെ ഇതാ കോഫിയും കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുമല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോഫി കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൂറൊന്ന് കണ്ട കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷായി വേഗം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു കാരണം അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കൺട്രിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പുറത്തേക്ക് അയച്ചത് കാണാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികളും എല്ലാം വേഗം തന്നെ റെഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാമ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ നോക്കുകയാണ് തന്നൂക്ക കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് തന്നൂക്ക അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് തന്നൂക്ക പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ കാറിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് പൊന്നു നല്ല രസമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ തന്നൂക്ക പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ അവിടെ ടൗണിലൂടെ കൂടി മൊത്തത്തിലൊന്ന് കറങ്ങായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാരണം തന്നൂക്ക കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കറങ്ങി കാരണം ഞങ്ങളൊരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കാറിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണല്ലോ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഐ ഡി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നോക്കി പറഞ്ഞു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സിറ്റി സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നോക്ക് അവിടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം കാറിൽ പോകുന്നതിനെക്കാളി എത്രയോ ബെറ്ററാണ് നടക്കുക എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് കാരണം ഞങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തതും ഈ ഒരു സിറ്റീൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതാ ഫുഡ് അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുഡ് തന്നെയായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫുഡിന് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വൈബ് ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് തിരക്കിലായിരുന്നു കാരണം ഏതൊരു ഫ്രെയിമിൽ എടുത്താലും നല്ല രസമുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു തന്നെ കുറേ ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല കാരണം സമ്മർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒന്നും തീരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ചെറിയൊരു കാറ്റ
ഇവിടെ ദുബായിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസംബറിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ അവർക്കറിയാം അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ സമ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും അങ്ങനെ ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിസ് മിഹൈലോവ എന്ന സ്ട്രീറ്റിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അത് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല നല്ലൊരു റിച്ച് ഫീലായിരുന്നു അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് പിന്നെ ക്രൗഡാണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോസ് തന്നെ നല്ല ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ കുറേ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അവരുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവൻ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി രസമുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ This is very different from the Blissy. Yeah, I'm going to go to the Blissy. 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 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പൊന്നൂനും ഷാനുവിനും മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഐസ്ക്രീംസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ടെസ്റ്റായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇത് അവിടെയുള്ളൊരു ഷോപ്പിംഗ് സെൻ്ററാണ് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇതാ കരിമെഗ്ദാൻ പാർക്ക് അവിടെയാണ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്രസ് ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് സ്വീറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഇവിടെ നിന്നൊരു പൊന്നൂന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു ബീച്ച് ഡോണറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അല്ല വളരെ ചെറിയ ഡോണറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ അവർ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ മൊത്തത്തിൽ ആ പാർക്ക് മൊത്തം കറങ്ങുകയും ചെയ്യാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഫോട്ടോസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോർണിംഗ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ടൈമിങ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഈവനിങ് വെറുതെ നടന്നിട്ട് കാണാനും വെച്ചു ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ
അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഈവനിങ്ങിന് ഒരു ക്രൂസ് ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ആ കൽമക്ദാർ പാർക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു അത് ഈവനിങ് സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാമ് കയറാനാണ് ഷാനും പൊന്നും ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ ട്രാമിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവൻ ട്രാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തായാലും ഈവനിങ് കുറച്ച് തണുപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊന്നൂൻ്റെ ഡ്രസ്സും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് റൂമിലേക്കൊക്കെ പോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം വേഗം തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഒന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പാർക്കിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഇതാ ബോട്ടിൻ്റെ ടൈമായി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു കലിമക്ദാൻ പാർക്ക് ഫോർട്രസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തണം നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ടേർട്ടിൽ ബോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇതൊക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേർട്ടിൽ ബോട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും കയറിയിട്ടും ആ ഒരു ഡൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ ടൗൺ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ദുബായ് അബുദാബി ആ അപ്പോൾ അബുദാബിൻ്റെ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡ് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ യു എ ഇ ടച്ചാണ് തോന്നിയത് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാനിയൽ റിവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലായി തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഹട്ട്സ് പോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അവിടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലുള്ള ഗൈഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂട്ടി നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായി സെർബിയയിലെ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ